Como siempre, nuestro saludo cordial a toda la teleaudiencia del canal comunitario TV San Jorge. Esta es una emisión más de cita con la cultura desde el restaurante Barbatuscas. Como siempre, nuestros agradecimientos a los propietarios del restaurante, a las directivas, a equipo técnico del canal comunitario TV San Jorge y recordamos a nuestros televidentes que los programas que no puedan ver de manera directa los pueden bajar de YouTube eh, escribiendo en el buscador TV San Jorge, canal comunitario, cita con la cultura y ahí aparecen los otros programas que no alcancen a ver. Eh, nuevamente recordamos que la Biblioteca de la Academia de Historia, la Hemeroteca y el Archivo Histórico están a disposición de quienes deseen consultarlo, bien sean estudiantes, docentes o personas comunes y corrientes que co quieran conocer más de la historia de Ocaña. Y hay una muy buena colección de libros en físico y en digital sobre la historia de la región de Ocaña, el norte de Santander, etc. Y una noticia importante, el 10 de noviembre estará en la Escuela de Bellas Artes el periodista y escritor Alberto Donadío, uno de los personajes importantes en este momento en el periodismo nacional. Recordamos que junto con Daniel Samper fundaron la unidad investigativa del tiempo, de tal manera que el 10 de noviembre desde ya nos sumamos a esta convocatoria que hace la Universidad Francisco de Paula Santander y invitamos cordialmente a los ocañeros, especialmente a los comunicadores sociales y periodistas para que asistan a esta charla que va a dictar Alberto Donadío. 10 de noviembre ya eh, eh, la universidad y a través de los medios de comunicación estaremos dando detalles de la hora exacta y bueno, algunas otras cosas que es importante que conozcan los ocañeros. Yo ojalá le cada un saludo cordial. Hoy un tema que ha sido propuesto por los padres de familia. Es decir, me parece que esta participación de los padres de familia en la formulación de propuestas para que hablemos aquí temas es muy importante. Se lo agradecemos a esas personas que han estado viendo el programa y eh, vamos a seguir atendiendo esas propuestas como lo dijimos desde un comienzo. El tema central de hoy es la familia. La familia como núcleo central, como pilar, como epicentro de la sociedad y esa cantidad de problemas que hoy enfrenta la familia debido a múltiples factores desestabilizadores que es necesario que nuestros televidentes consideren porque los efectos de esa desestabilización de la familia son gravísimos. Recordemos entre ellos, entre los muchos efectos nocivos, los suicidios, la drogadicción, bueno, y una serie de connotaciones nefastas que hoy queremos charlar Johan Alex Manca, tiene usted la palabra con relación a la familia. Muchas gracias Luis Eduardo. Eh, simultáneo al vertiginoso avance de la ciencia, de la tecnología, también vemos que la familia en los últimos tiempos ha venido decreciendo, sobre todo esa fortaleza en los valores y también en la misma convivencia familiar. Algunos dicen que de pronto es el cataclismo, que hay mucha dificultad, pero también tenemos eh, ante nuestra realidad la oportunidad de buscar alternativas de solución y desafíos que nos propone, nos propone la misma realidad o cañera, local, departamental, nacional, inclusive internacional. Ahora bien, vemos que paulatinamente va desapareciendo y algunos se atreven a decir que es casi inevitable que ese hogar que de pronto era el escenario, que tenía tiempo, disponibilidad, espacio para compartir en, en una comida, para compartir los sueños, para compartir ideales, de pronto ha venido decreciendo en los últimos tiempos. Pero también tenemos la esperanza de que si logramos una cohesión familiar donde exista la comunicación, donde el diálogo sea importante, donde realmente volvamos a integrar a todos los miembros de la familia, seguramente que nuestra sociedad va a cambiar y toda esa serie de, de dificultades que usted manifestaba al comienzo van a tender a desaparecer. Bueno, hay una, una, cuesta, una cuestión que es necesario como puntualizar. ¿Qué es lo que uno entiende por familia? Es decir, eh, por lo regular hay una especie de consenso entre los investigadores, los sociólogos, etc., con relación a esa familia. ¿Qué es la familia? Bueno, eh, básicamente la familia es eh, un grupo que proviene 
del de matrimonio de un hombre y una mujer. Y está compuesta por los padres, los hijos, los nietos, etc., que tienen el propósito común de formarse, defender sus intereses y proyectarse hacia la sociedad. Hay eh, más o menos, palabras más, palabras menos, una especie de jerarquía dentro de la familia eh, que encabezan los padres, quienes son los que tienen como la facultad de ir dirigiendo a esos hijos hacia un propósito sano. Es decir, el, el, la familia tradicional es esa, mamá, papá, hijos, nietos, etc., y el resto del núcleo familiar que está en torno a ellos, los tíos, los abuelos, etc., y el propósito es muy sano. Y como hay una jerarquía también hay una especie de legislación, entre comillas, que es la que mantiene la unidad para que nadie se salga de allí y pueda convivir en paz. Entonces, por ejemplo, el papá o la mamá trazan unos parámetros de comportamiento en la casa. Eh, una vez que los muchachos llegan a la escuela, trazan también otros parámetros, luego en la universidad y así sucesivamente. Eh, en Europa, por ejemplo, y en muchos países, la permanencia de esos miembros de la familia está garantizada hasta la muerte. Es decir, no es que cuando el muchacho cumplió los 18 años, entonces automáticamente se desvincula el núcleo familiar. No, él puede continuar allí porque esa es la estructura de la familia tradicional. Bueno, sabemos muy bien que hoy los cambios, la globalización y esta serie de fenómenos han causado algunas modificaciones y algunas desestabilizaciones al interior de la familia. Pero básicamente la familia es eso, es también un escudo protector contra ataques que se produzcan desde fuera hacia alguno de los miembros de la familia. Por eso la familia debe permanecer cohesionada en base a unos principios y a unos valores y trazarse unas metas. No importa, y aquí, aquí volvemos a hacer esa, ese hincapié, porque... Es importante que no pensemos en ideologismos, ni pensemos tampoco en eh, factores de tipo religioso X o Y, porque de todos modos la familia supera cualquier tipo de ideología, está por encima de eso como núcleo central de la, de las, de la comunidad interna y de la sociedad en general. Por algo todos los, los investigadores están de acuerdo en que es el pilar fundamental de la sociedad, sin familia, no puede haber sociedad, yo. Sí, efectivamente, Luis Eduardo, cuando encontramos la familia, decimos que en ella se desarrollan unas normas, unos códigos comunicativos que van a alinear todo el desarrollo de los miembros de la comunidad. Entonces, si logramos mantener unida ese núcleo familiar, eh, pudiéramos pensar que la sociedad de pronto tendría un, un futuro diferente. Pensemos eh, el hecho, por ejemplo, de, las, de, de, de algunas comunidades indígenas. Uh -huh. La familia es lo que prevalece. La figura del padre, la figura del abuelo, la figura del hijo, pero todos cohesionados. Y cuando alguien trata como desviarse de ese camino, de esa normatividad, pues es la familia <coughs> la que se encarga de recogerlo nuevamente y decirle, bueno, creo que la dirección por donde usted anda no es la correcta. Y vamos otra vez a causar el camino. Y aquí cumple un papel importante, Luis Eduardo, es la comunicación. La comunicación, con todas sus características, todas sus implicaciones, es la fuerza que viene a dinamizar o que viene a obstaculizar esa interacción entre los miembros del grupo familiar. ¿Por qué? Porque es, es la comunicación eh, la que permite el intercambio de, de información, eh, de opiniones, sentimientos expresados inclusive de nuestra manera verbal y de nuestra manera no verbal. Es importante allí la comunicación. Ahora bien, en esa comunicación, en el proceso comunicativo, existe el emisor y existe el receptor. Y pueden haber algunas falencias, que eso yo quisiera que todos hiciéramos la reflexión. El emisor puede ser impositivo, puede ser que lo que diga no lo cumpla, y eso va a fragmentar de pronto las relaciones entre la familia. O puede estar también del lado del receptor, en el caso de los hijos, pongamos el ejemplo, de que ellos tengan un silencio porque hay mucha presión y tampoco tiene la oportunidad de expresarse. Y estas dos confrontaciones entre el emisor y el receptor, dependiendo cómo sea el diálogo, 
va a fortalecer esa convivencia familiar o de pronto va a quebrantar. Eh, cuando tocamos el tema este de la jerarquía entre la familia, sabemos todos que hay padres autoritarios que no permiten la participación, porque entre otras cosas, esa familia debe ser, por principio, una pequeña sociedad democrática, donde las determinaciones fundamentales para el bienestar de la misma casa sean tomadas por todos los miembros de la familia. Pero hay ocasiones en que los padres son supremamente autoritarios y rompen cualquier posibilidad de diálogo. Y cuando alguno de los miembros de la familia, la esposa o alguno de los hijos, trata de interpelarlos, pues lógicamente la respuesta va a ser casi que violenta. Y en vez de arreglar el problema, lo que va a hacer es a crear un conflicto interno dentro de la familia que va a ser muy difícil de resolver. Bueno, Muchas gracias, joven. Muchas gracias, mi mamá. Va a ser muy difícil de resolver, porque eso se va acrecentando y va generando incluso resentimientos, eh, odios, y puede generar también que ese miembro de la familia afectado por el autoritarismo o por el maltrato, porque ese es también que lo veremos más adelante en la parte de los problemas, pues sencillamente decide abandonar el núcleo familiar y se va de la casa, así de sencillo, con todas las repercusiones que puede tener en el caso de un adolescente que se fuga de la casa, o la niña que decide irse con el novio porque el papá o la mamá no le aceptan al pretendiente, sin haber analizado absolutamente nada, el pretendiente sencillamente dice ese muchacho no le conviene porque no, y no hay posibilidad de nada. Entonces la niña decide fugarse con el muchacho y van a asumir pues, un, un, un papel de pronto bastante peligroso en una sociedad hostil, porque no estamos hablando de la familia de hace 50 años, cuando todavía podíamos hablar del concepto de familia tradicional. Estamos hablando de una familia contemporánea con toda la carga de traumatismos que han, venido, que han venido generándose a raíz incluso de la misma violencia que ha sufrido la sociedad colombiana desde hace muchos años. Entonces es una cosa bastante, eh, digamos, preocupante que el, el, el papá ¿no? asuma ese tipo de posiciones o la mamá, porque también la mamá asume esas posiciones. Sí, es interesante eh, que nosotros reflexionáramos en torno, por ejemplo, a la manera de preguntar. Eh, la forma de responder, el tono de voz que utilizamos de pronto para corregir a nuestro hijo o para corregir a la pareja. Hay muchos factores que determinan de pronto la cohesión en el, en el proceso comunicativo o también en la separación de, de ese proceso comunicativo. Como usted lo decía, existen padres autoritarios, madres autoritarias, eh, en este caso de la familia contemporánea donde yo vivo solamente con mi papá o vivo solamente con mi mamá, con mi tía pues todas esas situaciones se van a presentar y efectivamente las consecuencias que nosotros estamos viendo en la sociedad son producto de lo que se está viviendo en la, en la familia porque si allí es donde yo consolido toda la formación en valores si allí es donde yo direcciono la vida de, de los hijos donde presentamos un proyecto de vida, donde mis sueños, mis propósitos, mis metas no son particulares, sino que responden a una realidad colectiva que en este caso va a ser la, la, la familia, pues seguramente que vamos a tener una sociedad sana y armónicamente eh, bien vivida en, en, dentro de la misma sociedad. Dentro de estos, eh, digamos, estos lineamientos que lo, los, los padres de familia deben darle a los hijos, hay uno muy importante, Johan, y es la, el concepto de la libertad. ¿Qué entienden esos padres por libertad? Porque es que si comparamos la familia tradicional que tiene sus fallas, o tuvo sus fallas radicales, fundamentales, eh, también tuvo sus grandes ventajas. Entre esas fallas eh, de, de la familia tradicional pudiéramos mencionar, la, el, el autoritarismo fue una de esas fallas, fue la imposición de criterios sin que hubiese posibilidad de, de diálogo, eh, la falta de, de conocimiento para educar a los hijos en democracia, en valores humanos, etcétera, por X o Y circunstancias, y el concepto de libertad. El concepto de libertad, ¿por qué? Porque la libertad, digamos que eh, aceptada generalmente la noción, es la facultad que uno tiene de hacer las cosas que quiere hacer hasta que toca al otro. Por eso se dice que la libertad mía 
tiene el límite que es donde empieza la libertad del otro. Cuando se rompe esa barrera y uno se mete ya, traspasa el límite de la barrera, uno está afectando al otro, eh, bajo la apariencia de que estoy ejerciendo mi libertad. Eso no se le enseña a los niños, por eso es tan importante relacionar tema de familia con educación. Eh, educación dentro de la familia y educación en la escuela y en el colegio para fortalecer la familia. Porque allí Johan estriba tal vez uno de los traumatismos grandes de la época contemporánea y es la falta de educación en familia. Eh, para que los muchachos sepan por qué es importante amar a los padres, entender a los padres, propiciar. Si el diálogo no viene de arriba abajo, propicien el diálogo de abajo arriba para buscar el entendimiento, porque lo que uno ve, eh, digamos, en épocas cercanas, es casi que un enfrentamiento violento entre padres e hijos, cuando han fallado algunas de estas estructuras que de las cuales estamos hablando. Yo. Mira, es curioso, Luis Eduardo, cuando yo trato esos temas con los jóvenes, con, con mis estudiantes, y yo les digo, no solamente ser libre, sino que la libertad acompañada de la responsabilidad. O sea, deben ser un binomio perfecto, porque puede ser que si yo no interpreto bien la libertad, se va a convertir en un libertinaje. En un libertinaje. Sí. Entonces, usted hace tal cosa, claro, usted lo puede hacer, pero ojo, mire las consecuencias. Esa va a ser su responsabilidad. Yo decido hacer tal cosa, pero detrás de eso vienen unas consecuencias. Esa es una idea. La otra, con respecto a la educación. Pensamos que la educación solamente le compete a las instituciones educativas. Pero ¿dónde está la educación en la familia? Porque es que a nuestras instituciones nos llegan ya los niños, los muchachos, que vienen formados previamente desde, desde el núcleo familiar. Y algo importante, los muchachos cuando se acercan a uno, le comentan situaciones de la familia. Y uno dice, bueno, pues vamos a trabajar, vamos a tratar de dialogar, pero profe, es que yo no puedo con mi papá. Mi papá es impositivo, es que no me da ni siquiera la oportunidad. Además que se la pasa trabajando todo el día sí, y llega solamente correcto. en la noche, que vamos a ver más adelante sí, sí, la, sí. las incidencias de, de, de tanto trabajo y poca comunicación. No hay espacio para que él se, se deje hablar. Todo me lo impone. Entonces, ¿qué hago yo? Yo siempre le manejo el mismo discurso. Con diálogo, con diálogo se pueden resolver muchas situaciones. Pero es recurrente que los muchachos vengan a hablar sobre todo de, de, de esa imposición que viene por parte de la familia y poco diálogo. Yo he tenido también esa experiencia y la han tenido muchísimos docentes de Ocaña. Los profesores que nos estén escuchando saben que lo que estamos diciendo aquí es una realidad. Como en los recreos, esos niños o esas niñas buscan a los profesores, a veces incluso llorando para comentarles aspectos que han ocurrido dentro de la casa, lo que indica que no hay diálogo con los padres. Y ellos se ven en esa, en esa, en esa, en esa angustia tan terrible de encontrar en la figura del maestro, del profesor, del docente, el desahogo, a ver cómo esos profesores o esos docentes los orientan para solucionar determinado problema, que incluso, Johan, problemas gravísimos, que no conoce sino el profesor porque él es la única persona que por su cercanía con el muchacho o la niña tiene la posibilidad de contarle las cosas. Hablando de, de, la, de la familia tradicional y otro de los reparos que hacemos acá es que eh, tiene que ver con los correctivos o los castigos que se imponían hace muchos años. Bueno, recordamos las golpizas, eh, golpizas espantosas, no cualquier golpiza. En Ocaña lo pueden verificar y lo pueden ratificar de pronto las personas de mi generación amarraban a los muchachos y los colgaban del techo con los pies levantados muy amable porque perdió el año porque dijo una mala palabra ¿no? hoy estarían colgados todos los muchachos de Ocaña según eso ¿no? es decir, unos castigos absolutamente medievales casi que... Eh, digamos inquisitoriales porque el muchacho cometía un error y eso no lo censuraba nadie porque la gente decía el muchacho se lo buscó pero con el correr del tiempo ya la cultura ha ido tomando otros rumbos y se sabe que los niños no hay que castigarlos de esa manera tan bárbara lo mismo que aquel reglazo que le daban los profesores hace también muchos años porque el muchacho en la clase no atendió que hay otras formas de corregir y que la corrección debe tener el, el ingrediente del amor. 
del diálogo y la explicación de por qué se le corrige. ¿Cómo se corrige hoy, digamos, de manera genérica a un muchacho? Si él le gusta mucho ver televisión a tal hora, pues sencillamente, como usted cometió una falla, pues hoy no va a ver el programa que a usted le encanta. ¿no? Y así hay una serie de correcciones muy cariñosas, muy amorosas de los padres hacia los hijos, que nuestros televidentes deben escuchar esto que estamos diciendo, porque sabemos que todavía hay padres que cogen a golpes a los hijos, que no aceptan absolutamente ninguna, ningún mecanismo de diálogo con ellos, incluyendo hoy en día cuando la cosa se pone más grave, que eh, la autoridad de policía deba intervenir para frenar los desmanes de los padres contra los hijos, porque piensan que todavía están en la antigua familia, que no se ha superado todavía ese, esa, como esa, esa prepotencia del padre o de la madre frente a los hijos. Entonces, ese tema de los castigos es también muy interesante, sobre todo las modalidades que debemos asumir hoy en día los padres de familia. ¿Y, y este, es efectivo el mensaje también a los padres de familia, a todas las personas que nos ven, Luis Eduardo? Porque los padres de familia deben conocer muchas realidades de sus hijos. Uno como docente... Conoce más, inclusive a sus hijos, que, que los propios padres. Y hay un sinnúmero de situaciones que son complejas y que deberían ser conocidas por los padres de familia. Eh, casos de intento de suicidio, por ejemplo. Drogadicción. Prostitución. Prostitución. Todos estos fenómenos que están tocando tanto a la juventud, el, 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 el no saber manejar bien la sexualidad, por ejemplo, hay padres de familia todavía que no sacan el espacio para hablar de sexualidad con los ¿Y dónde van a encontrar ese refugio? Con el novio, con, el con novio? la novia, ahí es donde van a, van a aprender a de, de sexualidad. Cuando eso ya no es un tabú, ya estamos en una sociedad moderna donde inclusive los niños, los muchachos, los estudiantes, saben más que uno, uh -huh. en todo tipo. Y si, si nos vamos a hablar de los medios de comunicación, por ahí les están bombardeando información, les están enviando mensajes, videos que uno seguramente no ve. Es importante que dialoguemos mucho con los, con los hijos. Hay que sacar el espacio. Yo sé que estamos comprometidos con el trabajo. Yo sé que trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero tampoco podemos ser unos, unas máquinas donde el afecto y el amor no se lo estamos reflejando a los muchachos. Vean, en, en, en los colegios, en las instituciones educativas, se ve mucho esa carencia de afecto. Y los muchachos, desde... Yo dicto desde séptimo hasta, hasta once y, y en la universidad las manifestaciones de afecto se ven reflejadas porque ellos carecen eso en el hogar. Y es necesario que retomemos. Nosotros como padres de familia no vamos a censurar a nuestros hijos. Vamos a corregirlos. Como usted decía, hay otras formas de corregir eh, en la actualidad. Pero también es necesario sacar el tiempo, sacar el tiempo claro. para, para hablar, para dialogar. Y si es, una, si es un hogar todavía que mantiene su, su cuestión... Eh, eh, religiosa, pues saque un momento para hablar. Yo les, les pongo una tarea a mis estudiantes y parece un poco loca. Eh, hoy va a llegar donde su papá, donde su mamá. Le va a dar un abrazo, le va a dar un, eh, un besito, le va a decir gracias. Y lo primero que te va a decir es que estás loco, pero no importa. Exactamente. Va, vamos a crearle ese sentimiento de afecto. O de pronto le van a decir cuánta plata necesitas, porque Correct. lo que los tenemos acostumbrados es una, un abrazo. Sí. Pesos. Algo estaba buscando, ¿Algo estaba exactamente. Buscando? Yo le digo, no, no, Correcto. vamos a enseñarles que el afecto es necesario y que vamos a, a crear la cultura del afecto. Uno. Dos, si usted, con los que usted viva, dígale, regáleme cinco minutos, no que voy para el trabajo, cinco minutos nada más. Agárrelo de la mano, agarre la mano a su mamá, a su hermanito. En tres minutos, dé gracias a la vida, dé gracias sí. a Dios, dele gracias a ellos, dígale, papá, mamá, hermano. Gracias por hacer parte de mi familia, gracias por hacerme parte de esta familia tan hermosa. Listo, comenzamos a crear Exactamente. ese vínculo. Que es una ratificación de ese amor interno que tiene que tener la familia y hay que expresarlo. Hay que expresarlo. Entre otras cosas, hay que expresarlo. Mire, en la cantidad de problemas que tiene la familia o, o que se había abocado a la familia, y tiene que haber muchísimos más, vamos a mencionar a Abuela Pluma. El divorcio, el fenómeno de la violencia sobre la familia. Porque no únicamente es que quien ejerza violencia contra la familia directamente, sino el entorno violento en que la familia se forma. La ruptura del tejido social, que ha sido gravísima en toda Colombia y tal vez en Latinoamérica. El abandono que hacen los padres de los hijos. Tienen los hijos, los dejan tirados en un basurero. O sencillamente el papá el, o la mamá el día menos pensado se va de la casa y deja los, los hijos a la pareja. El aborto. 
Bueno, con todo el respeto que nos merecen aquellos que tienen una posición en contrario, el aborto es un factor problemático dentro del núcleo familiar. La imponencia, la inoperancia del Estado frente a políticas familiares que ha hecho a través de legislación, pero digo, la inoperancia en el sentido de la práctica de esa legislación para proteger a la familia. La violencia intrafamiliar, padre y madre, y padre y madre contra hijos, hijos contra padre y madre, porque los fenómenos eran así. Y este tema de la falta de diálogo, que fue justamente una de las inquietudes de uno de los padres de familia. ¿Por qué? Porque el papá, como ya usted lo afirmaba, como no tiene tiempo para hablar con el hijo, tiene de pronto mucho dinero, entonces cree que dándole dinero al hijo se va a solucionar el problema. Y resulta que el muchacho llega con una angustia existencial por una cosa que, que pudiera ser eh, baladí, porque peleó con la niña, que es su novia. Y él llega a la casa y no encuentra un brazo amable, un regazo donde comentar, mamá estoy triste porque fulanita de tal me dejó, se fue con otro muchacho. Y como no encuentra con quién hablar, eso va generando en él una angustia existencial bastante grande, no se la comenta a los amigos. Se la guarda para Se la guarda de pronto, incluso los amigos se burlan de él por lo que ocurrió y eso lo lleva a un extremo tan grande que el muchacho en un momento determinado es capaz de tomar la terrible determinación de suicidarse. Hemos visto casos aquí en Ocaña en los últimos años, casos terribles de suicidio de muchachos jóvenes y usted y yo hablábamos en alguna ocasión también, Johan se acuerda, cuando el suicidio se traslada no únicamente al sector urbano, sino que traspasa la frontera del urbano y llega al sector rural. Es decir, que un muchacho campesino que aparentemente no tendría por qué tener los conflictos que tiene el muchacho que vive en la ciudad, termina suicidándose porque también la niña lo dejó, entonces decidió tomarse el veneno que le van a echar a la cebolla. Eso me parece que es importante, el problema del diálogo y los efectos nefastos. Diga usted que esos son los, los índices que, que manejan las estadísticas de los suicidios, pero usted no se alcanza a imaginar los intentos de suicidio, o al menos el pensamiento de suicidarse, que uno sí lo conoce, y eso no aparece en las estadísticas. Uno que está en contacto con los jóvenes, que le comentan tal situación, le, le comentan esta, uno alcanza a dimensionar cuál es el problema. Y otra cosa importante, los escapismos, Luis Eduardo. Los escapismos. Si yo no me siento bien en mi familia, a mí no me entienden, <coughs> conmigo no dialogan, no encuentro ese abrazo amigo siempre que llego, tengo que refugiarme en la habitación. ¿Qué hago en la habitación? Maquinar, pensar, me dejó mi novia, en mi colegio se burla, me hacen matoneo, nadie me escucha. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Primero, la vida no tiene sentido, ¿para qué estoy aquí? Fui arrojado al mundo, no tiene sentido. Otra, puedo buscar el escapismo en las drogas, escapismo en el alcoholismo, escapismo en un grupo delincuencial, escapismo en una pandilla. En el juego. En, en el juego, bueno. Hay un sinnúmero sí. de escapismo que nosotros pudiéramos enumerar ahorita y que precisamente es lo que está pasando en la sociedad ocañera. Ahora, a mí me, me cuesta entender, y, y también llevo la reflexión a los padres de familia que nos están viendo a esta hora, los padres de familia son los responsables, primero, de la seguridad de sus hijos y también del tiempo, que están en casa y que están afuera. Mire que para todo hay ley, es necesario sacar leyes tras leyes tras leyes, porque la familia no está haciendo su trabajo bien hecho. En... No está viendo su trabajo bien sí. hecho. Entonces, eh, antes, yo recuerdo cuando, cuando era niño, mi mamá me decía, bueno, a tal hora hay que acostarse, uno acostaba ocho, nueve, no importa, que le dijeran que se acostaba más temprano que las gallinas, uh -huh. no importa. Hoy en día es al contrario. Hoy en día, si ven a un muchacho a las 11, entonces está la ley que no puede estar afuera sino con el permiso del padre de familia. Si los padres de familia son conscientes del tiempo, pues tienen que manejarlo. ¿Por qué? Porque si yo, yo dejo a mi hijo también que salga en las noches, ¿a qué sale? Es la primera pregunta que yo me tengo que hacer como padre. Exactamente. De Johan, como el tiempo siempre nos es esquivo, yo quisiera que los padres de familia que nos están escuchando, 
y toda la teleaudiencia reflexionaran en esto. El problema de la familia no es un problema ideológico, no es un problema de partidos políticos, no es un, un problema de, de formas religiosas de pensar, es un problema social grave que hay que arreglar y en él debe participar la institucionalidad, los padres de familia y las instituciones a las cuales les compete de manera directa la protección de la familia. La, la Iglesia Católica tiene una doctrina social y tiene una serie de documentos sobre la familia. Qué bueno sería que los sacerdotes en las homilías volvieran a leer eso. Y también para aquellos que no son creyentes, quiero leer una breve cita del diario Gramma de Cuba. Abro comillas. La familia, célula fundamental de la sociedad, permanece en el centro de las preocupaciones del Tribunal Supremo Popular Cubano. Una nota del periódico cubano Gramma del 14 de septiembre de do, del 2013. Nuevamente, padres de familia, educadores, centremos la atención en los muchachos y abramos con ellos un diálogo abierto, franco y amoroso. Johan, muchas gracias. Por muchas gracias, Eduardo, una vez más.